お口直しのコーナーです新党日本は私田中康夫が代表で一、えー、人であります新党日本は明確な主張を持ったブティックだというふうに申し上げておりますがなんで新党日本は正党なのという方がいますこれは2005年に新党日本が私が知事の時に決闘したわけでこの頃は首長が政党の代表をするなんてけしからんと言われたんですけど今は多くの方が首長が政党の代表をやっても何もマスコミは言いません、えー、政党の代表の首長が公務をしないで全国を選挙応援に駆けつけても誰も公務をサボってるとは言いませんなんだか、えー、78年経ってですね、日本は王様になったのか日本は鈍感になったのかと思いますが新党日本はその後2007年の参議院選挙に私が立候補し177番目を頂戴しました。えー、当名もしくは私の名前を書く形で私の名前を書きになった方も50万人ほどいます、えー、神戸、えー、大阪京都名古屋をはじめとする複数の政令指定都市では、えー、その時に社会民主党社民党よりも得票を取りました支部があったわけでもなければポスターを貼ったわけでもありませんまさに 50% のウルトラム党派と呼ばれる、えー、社会に関心があり社会を良くしたいだからこそ、えー、特定の支持政党がないという方々に支援をいただいたんだと思います。えー、政党要件というのは、えー、5人以上の現職国会議員が所属しているもしくは、えー、その前の参院選や衆院選でと全投票率の中の 2% を取ると政党要件をいたします。その時に新党日本は 3% 以上を得票しています。ですので6年間にわたって政党助成法あるいは政治資金規正法公職選挙法上においても政党なわけですね。ですから、えー、戦没者追悼式8月15日の武道館には政府から政党代表として招待状が来て政党代表として、えー、天皇皇后両陛下の後に献花をしているわけです。ところが今回総務省は、えー、公示後公職選挙法上は新党日本は政党ではないというですね見解を述べたんです。政党一方では政党だと言いながら一方では政党ではないそして選挙が終われば再び政党だと言うんですからほとんどメートルほど借款法が一緒になっちゃってるみたいな話でしてまさに、えー、裁量行政縦割り行政の不可解さであります。えー、ですので私はですね今回の選挙において比例重複立候補はできないあるいは政権放送自体もですね、えー、その間は政党でない政党の党首として認めているにもかかわらずできないという不可解な状況であります、えー、まさに非推薦議員としてですね、えー、戦うという覚悟を新たに、えー、しているところです、えー、ですのでご存知のように MVP を取ったニコニコ動画の党首討論会では私は出させていただきましたその他の多くの新聞やテレビも番組に出させていただいてるんですが、えー、日本記者クラブは、まあ、脱記者クラブ宣言を2001年にしましたこれはあの左下のバナーの長野県知事時代の実績の中に、えー、脱,談あ脱記者クラブ宣言が載っていてその初回の、えー、記者とのやり取りも載ってますのでぜひ面白いのでご覧いただきたいのですがでしかし日本記者クラブはまあその怨念があるのか呼んでいただけませんでしためでたくしかし NHK もですねなんとその当日の夕方になってお電話があって NHK は見解を変ええー、選挙期間中も政党として扱うというお話なので、えー、初日の4日の日の夜7時からの「ニュースセブン拡大枠でも私は政党代表として個別のインタビューを大阪のスタジオから受けそしてその週の日曜日の日曜討論の拡大版にも出演をする投票日前日にも党首を追うという NHK の特集で私は登場するんだそうでございます。私はでも空中戦戦を行う政治家ではありませんむしろ天ヶ崎の選挙区の地元の路地から路地を歩きそして地べたの地上戦によってまさに私は守るべき人を間違えないあなたから尊敬される国にする私には先がたから具体策があるそのことを地道に愚直に訴え多くの有権者の方々にご理解いただこうその危害を覚悟を改めて抱いています。